Están en todos lados, es difícil identificarlos si no hay un partido de fútbol, sus cánticos son su alma y la violencia su aliento. Siempre están buscando víctimas, su estadio es su casa y como animales siempre la defenderán hasta la muerte. Ellos son catalogados como los nuevos hooligans, siendo más radicales y violentos. Ellos surgieron con la caída de la Unión Soviética, imitaron la forma de la vida de los ingleses, su ropa, su pasión por el alcohol y su gusto por pelear contra aficionados o policías. ¿Qué significa hooligan? Hincha británico de comportamiento violento y agresivo. Así define la Real Academia Española el término hooligan, una palabra inglesa que se volvió tristemente conocida en muchos otros idiomas a partir de los años 60. Directivos aseguran que no son admitidos en los estadios, pero la verdad dice otra cosa, muchos de ellos reciben boletos e ingresan a los estadios, pero ¿por qué lo hacen? Muchas veces los ultras son los que más gastan dentro y fuera de los estadios, compran más mercancía que un simple aficionado y por los fuertes ingresos los directivos los siguen admitiendo. ¿Se acuerdan de la película de los hooligans? Pues bien, pasa algo similar. Ellos van al trabajo como cualquiera, tienen familias y salen a pasear. Vamos, tienen una vida común y corriente, pero cuando se aproxima un partido las cosas cambian. Entonces, cuando un partido está por llegar, los ultras preparan un plan estratégico, mueven sus fichas y entrenan para la batalla. En ocasiones, se hacen castings para unirse al grupo. Muchos de ellos solo van al gimnasio, pero los más comprometidos con la ideología practican artes marciales. Parecen hechos para la batalla, grandes cuerpos, musculosos y una agresividad increíble. Si quisieran, ya estarían en la UFC. Esta es la diferencia a los clásicos hooligans. ¿Cómo funcionan? Se buscan, se encuentran y se destruyen a golpes. Es un círculo vicioso que no parece tener fin. No solo ocurren en los clubes, precisamente ya aparecen en las elecciones. Para el mundial del 2018, el gobierno ruso ya tiene un plan para terminar con este mal durante la justa veraniega. La FIFA ya los multó durante la Eurocopa de Francia 2016 con 150 mil euros, lo que equivale a 170 mil dólares. E incluso la FIFA señaló que de seguir con este problema se podría dar una descalificación del torneo. Pero no solo es el ultra el responsable, sino que también ciertos jugadores con ideologías extremistas. Tal es el caso de Georgios Katidis, jugador griego que fue vetado de por vida de su selección. En el 2013, con tan solo 20 años, Katidis marcó el tanto de la victoria del AK de Atenas sobre el Viera. Se quitó la camisa, se dirigió a la tribuna y levantó el brazo emulando el símbolo nazi. Unas horas después, el jugador se disculpó a través de su cuenta de Twitter, señalando Aborrezco el fascismo, no lo habría hecho si hubiese conocido lo que era, si hubiera conocido las consecuencias, nunca lo hubiera hecho. El acto no pudo ser más desafortunado, ya que era el día de la memoria de las víctimas griegas del holocausto. En el 2017, la BBC realizó un documental titulado Festival de Violencia, donde entrevistaron a varios integrantes de los ultras. En este film se muestra la actitud de estos aficionados radicales y su propósito de transformar el mundial de Rusia 2018 en una auténtica batalla campal. Uno de ellos manifestó que la seguridad de cualquier aficionado durante el mundial no está garantizada y más si se trata de los ingleses. British fans won't have anything to fear. <laughs> I don't know, they can they can come over and we'll see. 
I mean, somebody will obviously try to do something that is like 100%, 100% guaranteed. How, how would you not get beaten up? <laughs> Como toda organización hay reglas, muchas de ellas se cumplen y otras no tanto, y estos son los mandamientos de los ultras. 1. No pueden utilizar armas, solo partes del cuerpo. 2. Los duelos deben ser en números iguales, no existe el todos contra uno. 3. El oponente noqueado o muerto no puede recibir más golpes. 4. Mujeres y niños son intocables. 5. No luchar contra su oponente en su lugar de trabajo, casa o cuando está con su familia. 6. Si hay una fiesta nacional, no se permiten batallas. 7. No se le puede robar a un adversario. 8. El grupo puede castigar a un miembro si no sigue las reglas. 9. No eliminar o editar la puntada de otro equipo si está en su territorio. 10. Ser ultra tiene que ser algo muy, pero muy secreto. El fútbol es una excusa, no el motivo. Así lo aseguró el periodista polaco Marcin Novak en una entrevista para Sin Filtro. If the football hooligan will know that uh, if he attacks a policeman or any other human being or starts a fight on the stadium and he will go to jail after this for, I don't know, two, three years, he won't do it. Entonces podríamos decir que el fútbol es utilizado por algunos seguidores como una excusa para canalizar su agresión. En América Latina, el fenómeno de las barras bravas es relativamente reciente. A lo mucho, tendrá entre 20 y 25 años como tal. Primero llegó a Argentina y después se extendió a países como Colombia, Chile, Brasil y México. Actualmente, los latinos se encuentran haciendo las primeras barras en los Estados Unidos. Se estima que 200 grupos ya existen y que con el tiempo se irán incrementando. En Houston, Los Ángeles, El Paso, Salt Lake, New York y Seattle son algunas de las ciudades donde crecen las barras bravas. San Pancho Villas Army y American Outlaws son dos de las barras más influyentes en la MLS. En el 2014, Sillón Técnico realizó dos reportajes sobre las barras. Nos adentramos con la Unión Auri Azul. Te dejamos un fragmento. Pronto subiremos los dos documentales.